הלו, אתה שומע אותי? שומע, שומע, אחי, מה קורה? אנחנו רוצים להתחיל. חלום הוא סוג של מכונת זמן. אחי, בוא תשטוף פנים, תתרענן, ואני אשם פתיח, טוב? ערב טוב. אני מצלם היום ספיישל. כמה דברים ככה לפני שנתחיל, כי חשוב לתאם ציפיות. לא כל כך מקובל לעשות הומור על לידות, אתם יודעים, זה לא כמו שבשנות התשעים, אתם עונים עם קמצנים, הרוסים לא מתקלחים, כבר לא מקובל. שנה 2022, כבר לא עושים את זה. אבל אני כן עושה, אז חשוב, חשוב לי להגיד לכם את זה, שתיקחו את זה בקלות, אם מישהו נעלב, כי הוא מאוד מזוהה עם העדה שלו, וזה קורה, לפעמים אנשים מזוהים עם האגו שלהם, אז uh, פשוט להמתין, <laughs> וזה יעבור כשאני אעבור למישהו אחר. <laughs> יופי, אשכנזים. <laughs> במהלך המופע אתם תחושו, תחושה, <laughs> שאתם לא מכירים מהעבר. קוראים לזה הנאה, לא להיבהל עכשיו. בואו, לא יודע מה זה הכיף הזה. אשכנזים יש את כיף חרדה, שלא ייתקע לי הכיף, זה כיף שיכול להיתקע. זה יעבור. הכי הרבה, תלכו לישון עם זה חס ושלום, ותצפו לדאון של מחר. מזרחים. עוד שנייה נגיע לגייס. מזרחים. במהלך המופע יהיו כמה קטעים קצרים אמנם באנגלית. מה שאני ממליץ זה שפשוט תהיו בקשר עין עם אדם מסוים שהוא אשכנזי. הוא יתרגם לכם את הקטעים. ואתם בתמורה תעניקו לו שמחת חיים. בואו נעבוד ביחד. נשים, זה לא אשמתכן, אבל אתן נהנות אחרי שהכיף נגמר. נשים לא נהנות בזמן שהן נהנות. נשים נהנות רטרואקטיבית. זאת אומרת, מחר תהיי עם חברה, תשתי קפה, ואת יודעת מה? דווקא היה כיף אתמול. זה לא פייר שאף אחד לא אמר לי שאני נהניתי בזמן שזה קרה. אני אומר לכם, אתם נהנות עכשיו. <laughs> ויש את האלה שצוחקות תוך כדי, אבל כשנגמר לא התחברתי, הוא אידיוט. <laughs> עם גבות. <laughs> מבחינת uh, צילום ההופעה, לא uh, לצלם בבקשה, לא לצלם קטעים שלמים, כי אני עושה uh, גם קטעים של אחרים. <laughs> <laughs> אני אשמח שהמופע יישאר בינינו. <laughs> כחוויה חד פעמית. המופע מספר את סיפור ההצלחה שלי. <laughs> זה ספציפית לא היה פאנץ'. <laughs> אם מישהו משתעל, <laughs> אם אפשר... <laughs> אם אפשר להשתעל פנימה ולא החוצה, <laughs> מה הופך קהל לקהל טוב, אתם שואלים? <laughs> קהל טוב זה קהל שלא יוזם שיחה. קהל טוב זה קהל שעונה את התשובה שעליו שאלו. קהל טוב זה לא קהל שמנסה להצחיק את הסטנדאפיסט, זה קהל מטומטם. <laughs> סיפור ההצלחה שלי אה, מתחיל בשנת 2005 שהשתחררתי מהצבא, השתחררתי מחיל שריון, אה, שזה חיל מסריח לכל הדעות. <laughs> הייתה לנו סיסמה כזאת, רצו לעודד אותנו, שריון. אמנם אנחנו לא יוצאים הרבה הביתה. <laughs> זהו, זה היה... <laughs> 
מכירים את הסיפורים האלה שהוא נשתחרר ונחטף לממרה, משתחרר ונחטף, אז אני הייתי בשריון, אף אחד לא צריך באזרחות נהג טנק. <laughs> נחטפתי לפרדס של אבא שלי, פשוט ישר, עבודה מועדפת, יום אחד אנחנו יושבים, הוא אומר לי, מה אתה, מה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך? חשבת כבר מה אתה הולך לעשות? אמרתי לו, כן אבא, אני רוצה להיות סטנדאפיסט. <laughs> אני חשבתי בשבילך על משהו הרבה יותר טוב. <laughs> לו, מה אבא? <laughs> נכון שאני מוציא תמיד את הגזם עם הטרקטור? אוקיי. <laughs> okay. אז מלא ענפים עפים לצדדים. נו. אז חשבתי שאתה תעבור אחריי ופשוט תחזיר את כל הענפים כדי שאני לא אצטרך לרדת מהטרקטור. אבא, אני חושב שאתה לא הבנת, אני רוצה להצחיק אנשים להפיץ שמחה והומור ולהפוך את העולם הזה למקום טוב יותר באמצעות הקומדיה. כן, אבל הענפים... התבאסתי שאבא שלי לא מאמין בי, איזה מין אבא לא מאמין בילד שלו? אכלתי עליו סרט, ואז נזכרתי, רגע, 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 זה לא, לא אשמתו, הוא פולני. <laughs> פולנים תמיד עסוקים בלהלמיך את הסיטואציה, אתם יודעים שיש לו משפטים כאלה שמורידים, הרע ביותר עוד לפנינו, <laughs> כל מיני דברים. <laughs> משפטים מבאסים. <laughs> שמחה היא לא סיבה לשמוח. <laughs> כל מיני דברים. <laughs> יש לו לפעמים ביידיש, הוא דופק לך איזה משפט ביידיש. <laughs> 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 מי שאוכל את הבגל, לא יישאר לו חור. מה? מי צריך את החור? על מה אתה מדבר? אבל זה הבן אדם, הוא איש מדהים, הוא אבא הפצצה, דמות אב טובה. פעם ראשונה שראיתי אנשים הולכים מכות, זה אבא שלי הרביץ לאיש. מה שהיה, הוא ראה זוג נשוי רב, ואז הגבר נתן לאישה סטירה, ואבא שלי פוצץ אותו מכות. תוך כדי שהוא מסביר לי גם, אלימות היא לא פתרון לשום... פיצץ לו את הצורה. אבא גבר, אנחנו שרמוטה, אבל מה? פולני. המזל שלי, שיש לי גם אימא מרוקאית. כאב לכם פעם משהו ליד אימא? אימא כואבת לי עין. קח את העין שלי, קח את שתי העיניים, תבחר. תראה מה יותר יפה לך תשים. ואיך את תראי? אני אקח שאני אוכל להריח אותך. אבא, אפשר פלח מהקלמנטינה? תקלף לעצמך, יא אגואיסט מסריח. לא, אמא היא תמיד כאילו, היא בעדך היא כזה, אתה הדבר הכי טוב שקרה לה יקום, איזה כיף לעולם שנולדת. איזה כיף, זה מעולה לעולם, אתה תצחיק את העולם, אתה מאוד מצחיק, הא 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 הא. ואבא שלך, אתה זרע לבטלה, אתה נולדת בטעות. יש פה מוטציות? להיות פולני ומרוקאי זה השילוב הכי גרוע בעולם, אתה עבריין, אתה האופי שלך והגוף לא מתאימים אחד לשני. ביולוגית, אין התאמה שלך עם עצמך. אתה מבין מה אני אומר? אתה אוהב אוכל חריף, שורף לך בקקע. אין התאמה בין הבן אדם לאיש שהוא. אמא שלי, יש משפחה גדולה, הסבתא לא רצתה שהבנות יתערבבו עם מוסלמים במרוקו, לקחה את כל המשפחה ועלו לעכו. המשפחה המרוקאית היא דתית. ואבא, והם באו, אתם יודעים, דור שני, יודעים, שמעתם מה היה באירופה? פחות, פחות מאמינים. אני בכל כיפור. קיבלתי טלפון מסבתא מרוקאית שלי, ומשכנעת אותי לצום, צ'יק פאל, היה לי כאילו איך אתה חשוב שאתה תצום, אתה לא מבין איזה חשוב זה. אתה מנקה את כל החטאים שלך, פעם אחת אתה לא אוכל, כל השנה תעשה מה אתה רוצה. פעם אחת אתה לא אל תשכח אתה קרוא על שם רבי שמעון בר יוחאי, זיכרונו לברכה, שייבדל לחיים ארוכים. פעם אחת אתה צם. אז אתה תשכנע אותי, אוכלת לי את הראש איזה 40 דקות. ואז הסבתא הפולניה הייתה מתקשרת. שעה אחרי שהצום נכנס. נכון, אני מתחננת אליך, אל תצום. אני אומר לה, למה, סבתא, מה אכפת לך? אני מבקש ממך לא לצום, אנחנו לא אכלנו חמש שנים. טוב? אתה יכול לא לצום, והילדים שלך לא לצום, בכלל. זה סתם. לא ידעתי מה לעשות, למי להקשיב. הייתי עושה שעה שעה. אבל אתה רואה, אתה בא משתי תרבויות ואתה מבין שאנשים באים מרקע שונה, מתנהגים שונה. ואתה מבין משהו מאוד מאוד חשוב על החיים האלה. לא לשפוט אנשים על פי המראה שלהם, צבע העור שלהם, הגיל שלהם או הדת שלהם, אלא על פי המעשים שלהם. למה אני אוהב להופיע בארץ? בחו"ל אתה נותן משפט כזה עם מסר במופע סטנדאפ, הקהל משתלהב, מוחא כפיים ואומר, איזה יופי, אנחנו גם נהנים, אנחנו גם מקבלים פה ערכים. 
בארץ תקופה של שיסוי, אין משהו שאנחנו יותר צריכים מבן אדם שיעמוד על במה ויגיד חבר'ה ישפטו אנשים על פי המעשים שלהם. והקהל מסתכל עליך, מה הפאנץ' יא בן זונה? יכול להיות שזו טעות שלי בתדריך ממקודם. אם יהיה משהו עם מסר, אני פשוט אעשה איזה תנועה כזאת עם היד. כן, יפה, יפה. הייתה לי בת זוג נוצריה אמנם, אבל אתאיסטית, שנינו אתאיסטים, אז מה זה משנה דת? וזה היה מדהים, וכשנפרדתי ממנה, היא אמרה לי, אני חשבתי שאנחנו נתחתן. אמרתי לה, אני רוצה להתחתן עם אתאיסטית יהודייה. <laughs> אני רוצה לגדל את הילדים שלי, אתאיסטים יהודים מסורתיים. <laughs> כמו שאני גדלתי. <laughs> גדלתי אידיוט. <laughs> זוכרים את הרגיל הזה בגיל חמש, ההורים באים לך לא טוב? ההורים מעצבנים אותך ואתה אומר, רגע, רגע, רגע. אני יודע לדבר? אני יודע ללכת? מי הם בכלל? אתה מכין לך תיק לבריכה. לקחתי תיק, שמתי בו תפוח, שמתי בו ספר. זהו, זה, תראו את המחשבה של ילד בן חמש, בורח מהבית לתמיד, תפוח וספר. החבאתי את התיק מאחורי העציץ, חיכיתי לרגע הנכון. אבא נכנס לשירותים, אמא הלכה לישון צהריים, זה הקיו שלך גבר. שם את התיק על הגב, פותח את הדלת, רץ, 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 עולה על הגבעה, יושב, מוציא את התפוח, אוכל אותו. מוציא את הספר, קולט שאני לא יודע לקרוא. הכי מביך בעולם, נשבע לכם. חזרתי הביתה, אבא שלי עוד לא יצא מהשירותים. היא לא יודעת משהו. אחד המביכים. אותה שנה אני בן חמש, חמש וחצי, יש בת מצווה למישהי במושב, פתאום החלטנו לשחק מחבואים. מה הבעיה? אה, הפיר, יש פיר של ביוב של רפת, הפרפתן שכח לסגור אותו. אני רץ לחפש מחבוא. בדשא, ופתאום אני מאבד גובה. תחשבו <laughs> גם מה ילדים אחרים ראו, רואים מישהו רץ כזה על קו אופק, ונעלם. עכשיו, מה זה מחשבה של ילד? אני בתוך החרא. אומר לעצמי, בואנה, פה הם לא ימצאו אותי בחיים. ולאט לאט אתה שוקע, והמשפט נשאר אותו משפט, אותו טקסט, אבל עם פרייב אחר לגמרי, בואנה, הם לא ימצאו אותי פה בחיים! אמרתי, אני חייב לתת איזה צעקה שתיים שיחלצו אותי מפה, אימא, אימא, בראש. דמיינתי את זה ככה, במציאות זה היה, אימא, אימא! אימא של עינת הגיעה, היא חשבה שזו עינת. הצילה לי את החיים, ייאמר לזכותה. מה שקרה אחר כך היה מוזר מאוד, היא פשוט לקחה אותי הביתה ברגל, היא גרה לא רחוק משם, תוך כדי שהיא מלטפת אותי ואומרת לי, אל תדאגי מתוקה שלי, הכל יהיה בסדר. <laughs> אני אנקה אותך והכל יהיה בסדר. והכניסה אותי לאמבטיה, ושטפה אותי וקרצפה עכשיו, עינת יותר לבנה ממני בהרבה. <laughs> אז היא לא הבינה למה זה לא יורד גם. את תהיי בסדר, אני אוריד הכל, אל תדאגי, יפה שלי, והיא בוכה ואומרת, תחשבו מה אני עברתי באותו יום. <laughs> הסיפור השלישי, הסיפור הכי חשוב שעיצב לי את החיים מהילדות, פעם ראשונה פורים בבית ספר, אני מתרגש, יום לפני, אני בא לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, מה התחפושות שהכנת לנו? תעירו אותי עשר דקות לפני שהאוטובוס מגיע. בעשרה לשמונה נכין לכם את התחפושות. עשר דקות, שלושה ילדים תחפושת, גם כשאתה ילד, אתה אומר, בואנה, זה מלא זמן עשר דקות, זה טוב. הכרתי אותה, אמרתי לה, אמא בואי, יש עשר דקות עד שהאוטובוס מגיע, היא באה, שמה על אחותי הגדולה בלון צהוב, אמרתי לה, מה זה אמא? התירס, אופי. באה לאחותי השנייה, שמה עליה בלון סגול, מה זה אמא? את ענב, יאללה, זוזו זוזי. ענב אחד, תראו איזה עוני. בא אליי, נגמרו, נגמרו הבלונים, נשאר בלון אחד כחול קרוע, מתחה לי אותו ככה על הראש, תראו את השחיינים המכוערים האלה, מייקל פלפס. משהו מגעיל, ראיתי כמו ראשן של צפרדע ושקיות זבל ככה שוונצים מלא מגעיל כזה, כחול אמרנו מה זה אמא? אתה מדוזה אני רוצה להיות חיה בת, אני רוצה להיות חיה בן, אני בן אז אתה מדוז יאללה אוף טוב תקשיבו חבר'ה לך, אני הולכת לעשן עוד מעט יבוא זאב עם מצלמה ויצלם אתכם כשאתה ילד, אף אחד לא מסביר לך שחיות הם גם אנשים לפעמים. <laughs> אתה לומד את זה לבד, עם נסיבות החיים. 
<laughs> אם יש לך מזל, הרי לומד, אתה לומד את זה פעם אחת, גיל חמש, שש, אתה פעם אחת נחשף לזה. אם יש לך מזל, זה עם חיה לא מאיימת. נגיד, עוד מעט תבוא איילה, תיקח אתכם לבריכה. איזה <laughs> מגניב, נלך לבריכה ככה, וואלה, מגניב. כמו <laughs> צחוקים. <laughs> עוד מעט יבוא אמנון, אה, ויחזיר לנו את הכסף. <laughs> וואלה, לא ידעתי שדגים משלמים. <laughs> אבל זה לא מפחיד כמו עוד מעט יבוא זאב ויצלם אתכם, והיא הולכת. אומר לה אחותי, מה היא אמרה עכשיו? אנחנו שלושתנו מסתירים את הפטמות. לא יודעת, היא אמרה שיבוא זאב, לא יודעת. וזאב הגיע, בתור איש, צילם וגם הצחיק אותנו, סיפר לנו בדיחות מעולות כאלה גזעניות של פעם. ערבי אחד מגיע לסוכנות דוגמנות, שואלים אותו, תגיד, עשית בוק? זאת אומרת, אה, מריחים? וואו, אנחנו צוחקים ונהנים, והוא מצלם אותנו, במקום לבקש שנחייך, כל פעם שמפסיק הצחוק, הוא זורק עוד בדיחה, ואני התלהבתי ממנו חבל על הזמן. ובבית ספר שאלו כל אחד מה הוא רוצה להיות שיהיה גדול, כולם אמרו, טייס, אסטרונאוט, ראש ממשלה, אני היחיד שאמר צלם. המורה שאלה אותי, למה אתה רוצה להיות צלם? אמרתי לה, כי אני רוצה להצחיק אנשים. הייתי ילד מטומטם. אבל למדתי שצחוק מקרב בין לבבות. צחוק יכול להפוך בין אדם עצוב לאדם שמח. צחוק יכול להשלים בין אנשים. צחוק מקליל את האווירה. אם אתה צוחק על משהו שכואב לך, הוא יכאב לך פחות אחר כך. אתם רואים היום בן אדם שהוא מאוד מאוד מצליח. <laughs> אבל אתה מתחיל באמת, אתה מתחיל מכלי... אני הופעתי בקאמל ערב חובבים, זה, יש לך שני אנשים ככה פה. תחשוב, <laughs> שניכם. ואיזה שישים סטנדאפיסטים תור על להופיע לשני חבר'ה האלה. <laughs> ואתה מופיע ואתה יורד עליהם, ואתה לא מבין למה זה לא עובד. <laughs> אין מי שיצחק, יש רק את השניים שנעלבים. <laughs> אחת מהם זה גם אחותי. <laughs> אתה אומר, אולי יהיה לי יום אחד הופעה סגורה, יסגרו לי הופעה, ופעם אחת סגרו לי הופעה, איך התרגשתי, אמרתי, איזה כיף, אני נוסע להופיע, להופעה לנגדים של חיל חימוש. התרגשתי, הגעתי לשם וראיתי אותם מדברים ביניהם, אמרתי אין שום סיכוי שבדיחה אחת שלי תעבוד פה. מדברים ביניהם, יאיר, מה זה ב... איזה באסה. אחר כך גיליתי שזה גם לא הצבא שלנו, אבל... ההתחלה, אתה כל כך רוצה להצחיק, אתה כל כך, אתה מוכן לעשות הכל. הופעתי פעם באיזה פאב בצפון, ומישהו הקיא לי ליד הבמה, מישהו ממש שולחה ליד הבמה, ככה אני רואה את ה... בכלל לא ראיתי שהוא הקיא, ראיתי את הכתפיים, רק אמרתי, בואנה, הוא צוחק ממש טוב, איזה יופי. צריך לקחת אותו לעוד הופעות, מה זה, הוא בכושר? פתאום אני קולט, יוצא לו נוזל מהפנים. טוב, סטנדאפיסט טוב ואלתר, אמרתי, זה מלך, אנשים באים להקיא לי בהופעות. זה מלך. לא באים לצחוק רגיל, באים להקיא לי בהופעות, בבקשה. ואותו טיפוס עצר את הקי, אמר לי, רק שתדע שזה לא קשור אליך. <laughs> אני פשוט לא מרגיש טוב. והמשיך להקי. <laughs> לא הבנתי, אתה שולט בזה ואתה בכוונה עושה את זה פה? <laughs> כאילו היה לו כל כך חשוב שאני לא אוכמה, שהוא המציא כוחות על? <laughs> וגם אף אחד לא התרגש מזה, כולם כזה, איזה כרמיאל מקים פה, תעשה תופעה. <laughs> הופעתי במשך שש שנים בבתים, לא סתם בבתים, הופעתי במסיבות רווקות. אין הופעה יותר קשה ממסיבת פאקינג רווקות. חבר'ה, היום אתם רואים אותי פה פורח. אני עברתי דרך ביבים בשביל להגיע למעמד הזה. מסיבת רווקות. ארבעים בנות שיכורות בג'קוזי, בגד ים קטן, שיכורות, שתים עשרה בלילה, יאללה, תראה את התחת, סבל. <laughs> שבשביל להתפרנס צריך להתפרנס בחיים. האמת שהייתי נכנס בתור שוטר, היינו מותחים את הכלה, זה מתיחה, זה גדול. הייתי נכנס, עושים את מתיחת החשפן. נכנס בתור שוטר, רוקד כזה על הכלה, נכנס עם שיר לא קשור. תגידי מה חדש, אשר שלי ממש, איך אני עושה, כל מוקר שכזה. רוקד עליה והכלה נגאלת, מיטל, לבת זונה, ביקשתי בי חשפן. וכשהיא ממש ממש נלחצת, הייתי עוצר ואומר לה, סתם, מכוערת, אני סטנדאפיסט, מי גבר? 
ופה למדתי שנשים יותר איכותיות מגברים, כן, נשים יותר איכותיות מגברים, כי כשאתה אומר לקבוצה של בנות, זה לא, זה לא, לא חשפן, זה סטנדאפ, הן מבסוטות, הן אומרות, זה יופי, אין עירום, מדברים, זה גאוני, זה מדהים, תצחיק אותנו, ייי. אם כל הסיטואציה הזאת הייתה קורית הפוך. מסיבת רווקים. נכנסת שוטרת, שנראית טוב מאוד. רוקדת על החתן כזה, יאה ביצ'ס 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 מדאפאקר, יאה ביצ'ס 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 מדאפאקר. החתן לא נלחץ. ופתאום באיזשהו שלב היא עוצרת, סתם חבר'ה! זה סטנדאפ! לא, זה לא! מי שנכנס לפה חשפנית, יצא מפה חשפנית, נשמה. <laughs> בשנת 2016 קיבלתי טלפון מוזר. אישה בשם גילה, שגרה במושב בצפון. שלום, אני מדבר איתי יוחאי? אני אומר לה, שלום. כן. <laughs> אני רוצה להסביר אותך להופיע אצלי בבית. אמרתי לה, אפשר לשאול מה סיבת האירוע? אז היא אומרת לי, אני עושה מסיבת סיום. <laughs> אני אומר לה, מסיבת סיום של מה? היא <laughs> אומרת לי, מסיבת סיום של החיים שלי. מה? <laughs> כן, תשמע, אני גוססת, נשאר לי שבועיים לחיות, אמרתי, יאללה, נקליל את זה, במקום להיפגש עם אנשים, אין לי כוח, פגישות, כל היום שבועיים, אני... יש הרבה אנשים שאני רוצה לראות, אני לא יכולה שבועיים עכשיו לשרוף על... אז אמרתי, נעשה מסיבה, נעשה כיף, נקליל את זה, סטנדאפ, קוראים לי גילה, אני רוצה לשמוח, סטנדאפ, צחוק עם כיף, ויאללה. <laughs> אמרתי לה, תודה שבחרת בי, זה כל כך יפה וזה מרגש אותי. אז היא אמרה לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני פשוט באמת בירכתי ואף אחד לא יכול ו... <laughs> כאילו הרגשתי שהיה ממש חשוב לה שאני לא יוחמא. <laughs> אין לי זמן עכשיו להיות על הטלפון, נשאר לי שבועיים, אתה יודע, אז אמרתי, אתה בטח פנוי. <laughs> אמרתי לה, לא רק שאני פנוי, גם אם היה לי משהו הייתי מבטל כדי לבוא. בחיים שלי לא הזמינו אותי למשהו כזה מיוחד. לא ידעתי שכשהלכתי לעשות סטנדאפ, לאיזה שליחות אני אגיע. ובא לי לקבוע משהו כדי לבטל ולבוא. והגעתי לשם, והיה שם אווירה לא קלה, חבר'ה. גילה יושבת במרפסת, וכל שנייה מישהו קם, מישהו מתיישב, כל פעם שיחות כזה אישיות, וכשאנשים קמים ונכנסים הביתה מהמרפסת, אתה רואה אותם מנגבים דמעות מהעיניים. הייתה אווירה קשה, גם המוזיקה לא עזרה. הייתה הרגשה בבית כאילו מישהו עומד למות. באיזשהו שלב כולם נכנסו לסלון, התיישבו כזה על הספות. הבת של גילה, עמדה מולם. חבר'ה, אני מודה לכל אחד ואחת מכם שהגיע היום. הבטחתי לאמא שהיום זה יהיה יום שמח, ולא יום עצוב. ואני מודה לכם שבאתם. יוחאי, בוא. אני עולה ל... עולה, אותו גובה כולם. <laughs> נעמד מולה. אהלן <laughs> חבר'ה, בואו נרים את האווירה, לא? <laughs> <laughs> אני מתחיל מהבדיחה הראשונה, אמרתי מה יהיה יהיה, לא שמתי לב, במקרה, אהלן מזל שלי, בדיחה ראשונה יצאה לי בדיחת מוות. <laughs> יכול לקרות. סתם בדיחה פשוטה כזה על טיסות, אז שמתם לב שתמיד אומרים לך לפני הנחיתה, מעירים אותך, אדוני תתעורר אדוני, תתעורר אדוני, אתה יכול להתעורר אדוני? אדוני תתעורר, מה? אתה צריך לשים חגורה, אנחנו לא חתיך, חגורה זה מה שיציל לי את החיים, מטוס מתרסק, 50 אלף רגל החגורה זה מה שיציל לי את החיים? לא, נכון? אז למה מתעקשים שנחגור? הם לא רוצים לחפש אותנו בבודדים. אומרים לך אדוני, תמות נקודתית, קשור את ה... קשור את הגופה העתידית שלך לכיסא שלב שלה, אל, כאילו, אתה מתפזר לנו, בוא, תמות בנקודה שעליה שילמת. <אז> אני לא חוגר, אני שילמתי מחיר מלא, זה כולל את הביטוח, תהיה תאונה, אתם תחפשו את התחת שלי בים. <אז> אני שילמתי על השירות הזה ואתם תעשו את הפאקינג עבודה שלכם. חארות. <אז> ואני מספר את הבדיחה הזאת, והקהל לא צוחק, לא רק שהוא לא צוחק. יש הרגשה לא נעימה. <laughs> מה קורה כשלא צוחקים? 
אף אחד לא מכין אותך לזה, וזו השאלה, שאתה, כשאתה אומר שאתה סטנדאפיסט, שואלים אותך הכי הרבה, וזה גם מה שהכי מעניין את כולכם. וואו, איזה מקצוע אמיץ. מה קורה כשהקהל לא צוחק? אני הולך לספר לכם מה קורה. לא קורה כלום. <laughs> אתה פשוט עובר לבדיחה הבאה. ואתה מקווה שממנה הם כן יצחקו. ואתה מקווה שהצחוק הזה יחבר את שתי הבדיחות בראש שלהם לבדיחה אחת ארוכה, ושאף אחד לא ישים לב. <laughs> עשיתי את זה פה, רוב ההופעה. <laughs> ואני עובר לבדיחה הבאה. <laughs> אני אומר להם, חבר'ה, אני אין לי בעיה למות, אני מפחד למות מוות מטומטם. אז אמר האהוב עליי, ליאונרד כהן, נפל מהמיטה ומת. כן. <laughs> מוות באסה. ואני אומר, זה זמר שהרצתי, זה הזמר שהכי אהבתי. וזה מבאס אותי כמה אלבומים מדהימים הוא היה מוציא, כמה אנשים הוא היה מרגש עם האומנות שלו. אם רק היה לו את הקרש ילדים הזה שחוסם. <laughs> <laughs> אני אוהב את הבדיחה הזאת כי גם בדיחה מתוחכמת וגם בדיחת קרש. הם לא אהבו אותה. אני עובר לבדיחה הבאה, אני אומר להם, אין לי בעיה למות, אני מפחד למות, מוות מטומטם. מוות מטומטם, נגיד בולען, בים המלח, מוות מביך. מוות מיותר ומביך. גם מביך בהלוויה שלך, יש לחשושים כאלה. איציק, מה? איציק, מה קרה לו? מה הוא נפל? מה קרה לו, איציק? לא עכשיו, יוסי, לא עכשיו, מה... הוא באמצע הלוויה. אה, כן, אבל מה קרה לו? מה קרה לו? מה נפל? מה מתחיל לומר? מה קרה לו? מה קרה לו? איציק. איציק, מה קרה לו? לא עכשיו, יוסי, אנחנו בהלוויה, תכבד את הבן אדם הזה, הוא בהלוויה, מה? לא עכשיו. מה קרה לו? אני בסקרן, הוא יכול לדעת מה זה היה בסקרן, מה קרה לו? הוא נבלע. מה? מה אתה? איציק, יש בארץ סביבתנים, איציק? לא, לא, מהאדמה גרה. הוא נמצץ. אתם מדמיינים אותי בסלון של גילה, עושה את כל הדבר הזה, אף אחד לא מהנהן. נמצץ. גם מבחינת הליך הקבורה. הבן אדם כבר היה באדמה. <laughs> לא. בוא תוציא, תשנע, תשטוף, תקרר, תשטוף, תשנע, תקבור שוב. שימו את המצבה שם! מה אתם מת... <laughs> מסתכלים עליי מוזר. <laughs> כל החבר'ה בסלון של גילה מסתכלים עליי ככה. <laughs> אני רוצה להגיד לכם משהו על סטנדאפ. <laughs> חמש דקות הקהל לא צוחק, אתה אומר איזה חמודים הם <laughs> קשים? <laughs> אני אפצח אותם. יופי. אני מוכן לאתגר. אחרי עשר דקות שהם לא צוחקים, אתה סבבה, הבנתי, זה לא הסגנון שלהם, נעשה בדיחות אחרות, אתה מחליף, אתה אומר, יש לי את הכלים, אני יכול לעבור כל קהל. אחרי ארבעים וחמש דקות שהקהל לא צוחק. יש לך מחשבה כזאת שאתה אומר לעצמך, בואנה! האנשים האלה, אני גם לא בא לי שהם ייהנו. והמוח שלי היה מודע לשליחות שבה אני הייתי, והוא גייס את הבדיחה הכי טובה שלי מכל הזמנים בשביל להציל את המצב. החיקוי של אילנה דיין. <laughs> כי אני שמתי לב על אילנה דיין, שלא משנה על מה היא מדברת, היא פשוט מצליחה לגעת לך בנבחי הנשמה שלך. יש לה את היכולת הזאת דרך המסך להסתכל לך בעיניים וללטף לך. ללטף לך את הנפש מבפנים, מין תחושה כזאת שזה בכלל לא משנה על מה היית מדברת, אתה מרגיש כאילו אתה יושב בסלון של אימא שלך ושותה מרק חם כשבחוץ יורד גשם ותה. <laughs> תחושת אושר כזאת של שעתיים, שרק כשנגמרת התוכנית אתה מסתכל בשעון ואומר לעצמך, הופה, עפו שעתיים, בן כמה אני? <laughs> שימו לב שלא משנה על מה היא מדברת, זה הכי מעניין בעולם. <laughs> מיטל מתעוררת בבוקר, רוחצת את פניה, מצחצחת את שיניה. וחושבת לעצמה, מה אני הולכת למרוח על פרוסת הלחם לצד הקפה בארוחת הבוקר שלי? האם זאת תהיה פרוסה עם ריבה, אולי פרוסה עם ממרח בוטנים, אולי פרוסה עם שוקולד? פרסומת אחת ונשוב, ואתה, אני רוצה לדעת עכשיו, אני רוצה לדעת! עכשיו אני רוצה לדעת! 
כמוכם, כמו החבר'ה לך של גילה, הייתה השתלהבות, החבר'ה אהבו את החיקוי, החבר'ה צחקו, גילה גם עשתה. <laughs> הבעיה היא שאני הייתי חזיר. ואחרי הקטע הזה, הקטע הבא היה, שמתם לב ששולחים את איתי אנגל למות בכל מיני מקומות בעולם? <laughs> והוא דווקא חוזר חי. שלחנו הפעם את איתי אנגל שלנו לתוך פיר של הר געש פעיל ברוב האיראני באפגניסטן כאשר מגן דוד ענק על צווארו וליתר ביטחון גם הוספנו ציצית כדי שחס ושלום לא ישוב משם בשבוע הבא נשלח אותו לתוך פשל תנין בעזה לבדוק את טיב הסכסוך היהודי פלסטיני נשלח אותו לתוך מכלי האמוניה בחיפה לראות כמה זה באמת רעיל נשלח אותו לתוך צינורות הגז של תשובה לראות כמה גז תשובה עוקץ מאיתנו נשלח אותו לדאעש. כן, כן, את איתי אנגל שלנו נשלח לדאעש. שלחו את איתי אנגל לדאעש! חסר כתבים עם צבא רגיל? אני אומר, תראה מה זה הצוואר הזה, מה זה זה? את העל ג'רופה! זה צוואר, אתה יכול לקצץ אותו פעמיים, אתה רוצה, זה... זה צוואר שהוא צוואר. אתם רואים איך אתם מפרגנים? כי הבדיחה היא טובה. <laughs> אבל הם לא צחקו בכלל. <laughs> ואמרתי להם תודה לכם על ההקשבה. קח את זה שאתה הייתה הופעה קשה. זאת אומרת תודה לכולם על ההקשבה. <laughs> סיימת את ההופעה כמו הרצאה בטכניון, ובדרך לתה, הלכתי להכין לי תה, בדרך עצרה אותי מישהי, אמרה לי אני רוצה שתדע שאני דווקא נהניתי. אם מישהו <laughs> נהנה, וההנאה שלו עשה דווקא לכל שאר יושבי החדר, <laughs> לא סימן טוב. היה שם מין שולחן כזה, עשיתי לי תה, שולחן עם... Uh, מכירים כיסוי כזה, מפה חד פעמית עם טיעונים, בורקסים, מיחם? Yeah. עמדת ניחום אבלים שהקדימה את זמנה בשבועיים. הכנתי <laughs> <laughs> לי את התה, גילה ניגשה אליי, אני מודה לך שבאת, שלא תבין, אני מודה לך שבאת, לא מובן מאליו, אבל בכנות, רוצה להגיד לך, אני כבר לא אזמין אותך שוב. לקח איזה שנייה וחצי עד שכולם צחקו. זה הדבר הכי מצחיק שנאמר שם באותו ערב, ואני הופעתי 47 דקות. <laughs> כשהיא אמרה את זה, אני נעלבתי. השנייה וחצי עד שהם צחקו, אני ממש, עברו לי מלא דברים בראש. איך היא אומרת לי דבר כזה? אני באתי פה להתנדב, יש לי משהו יכול, למה היא אומרת לי איזה דבר זה? שלא תזמין אותי שוב, והיא בכלל חושבת שזאת כל קומדיה שלי. בראש ממש מלא מלא מחשבות, וכשהם צחקו, אז נרגע, זה מראה לכם כמה בן אדם הוא אפס. שכשהם צחקו, אמרתי, <laughs> כי היא מתה. <laughs> המוות שלה עודד אותי. <laughs> יש לזה עוד שכבה, שאני בכלל קיניתי בה, כי מה שהיא אמרה היה מצחיק מאוד. <laughs> קיניתי באדם גוסס שהצליח להצחיק ואני לא. כי הקומדיה יותר חשובה לי מהחיים של אדם אחר. הבת שלה ראתה שיש קצת מתח, והיא ניסתה להקליל את האווירה. <laughs> אז היא שמה עליי את היד על הכתף כזה, והיא אומרת לי, נו, אז במה, במה אתה עובד? אמרתי <laughs> לה, אני צלם. <laughs> יצאתי משם, התקשרתי לאבא שלי. <laughs> מה קורה אבא? נו, תמיד אומר נו, מה נשמע אבא? נו, נו. <laughs> נו, השיחה התחילה, מה נו? נו, דבר. <laughs> מה קורה? <laughs> זוכר שסיפרתי לך שאני הולך להופיע אצל אישה שגוססת, שנשאר לה שבועיים לחיות, ואני הולך לעשות להם סטנדאפ? <laughs> אוקיי, נו, נו. <laughs> אז זהו, זו, זה היה עכשיו, הופעה נוראית, ממש. קושי, באמת, הרגשתי מוות, לא קשור אליה. הרגשתי שאני בא לי למות. <laughs> אבא שלי אמר לי משהו ש... עד היום משמש לי ככלי לחיים. <laughs> מי שרואה את המכשולים, כנראה הזיז את העיניים שלו מהמטרה. <laughs> וואו, אבא, <laughs> משפט טוב. <laughs> תודה לכם, שישה אנשים. <laughs> <laughs> אבא, <laughs> משפט חזק מאוד. מה? מה זה, מה זה אומר בעצם? שהפרדס פה מחכה לך ואתה מבזבז את הזמן שלך. מה אתה? 
יש לך פה פרדס, שלם מחכה לך ואתה מופיע לגוססים, לפחות תופיע לאנשים עם תוחלת חיים. צחיק אנשים שיש להם חיים, יבואו לעוד הופעות, אתה מופיע לבן אדם, גם אם הוא צוחק הוא מת, הוא לא יקנה כרטיס. יש פה עבודה. אני בשורה שבע, תגיע, אני בלי קליטה. השנה הייתה 2016, בואכה 17, וה-BDS התחילו להפיץ שקרים על ישראל. אני וחסון החלטנו שאנחנו הולכים לתרגם את הקטעים שלנו לאנגלית, ושאנחנו נילחם בשקרים האלה, אנחנו נפיץ שמחה וקומדיה. ואל מול ה-BDS פתחנו את ארגון Zionism by Stand-Up, ZBS. <laughs> יש פה תימנים, באמת, לא בקטע רע. אם אתה תימני ואתה מדבר אנגלית, אתה הודי. אין דרך קלה. <laughs> חלאס. <laughs> תרגמנו את הקטעים והחלטנו שאנחנו נוסעים, קיבלנו טלפון ממשרד ההסברה, חבר'ה, רוצים אתכם בכנס הגדול, בקונפרנס בלונדון, 2017. קומיקאים מכל העולם, שלחו אותנו, זה התכלס, זה האולימפיאדה של הסטנדאפ של העולם. שלחו אותי ואת שחר חסון. ביחד, יש לנו אנגלית של פחח רכב מהפזורה הבדואית. ביחד. אותנו שלחו לשם. והלכנו כי אין לנו מודעות. וגם יותר מזה, אמרנו, מי יופיע רק בלונדון? אנחנו כבר באירופה. אם אתה בינוני, אתה לא צריך להיות בינוני נקודתי, אתה יכול להיות בינוני יבשתי. סגרנו הופעות בכל אירופה, מנצ'סטר, צרפת, גרמניה, אמסטר, איפה שאתם לא רוצים. סגרנו טור הופעות, פאני מאנדי טראבלס מאדר פאגרד. אבא שלי ראה את הפרסום באינטרנט, מתקשר אליי, אני רוצה לדבר איתך. אני אומר לו, דבר. לא, לא, זה לא לטלפון. אבא שלי לא אוהב לדבר בטלפון, הוא מפחד שיש לו סודות, כאילו כמה מדשנים לימון, כל מיני סודות. אמר לי, תבוא לפה עכשיו. מה זה תבוא לפה? הוא גר ברמת הגולן שעתיים ארבעים נסיעה והוא גם ער בשעות מוזרות. הוא קם בארבע בבוקר, בשבע בבוקר יש לו שנץ. כל מיני דברים, איש מוזר. אדוני, האם אתה הולך לנוח או הולך לישון? חשוב לי באמת לדעת. לישון? תודה רבה. זה מה, אבא שלי הולך לנוח. אני אומר לו, מה, אתה מפחד לפתוח עין על עצמך שאולי לא תירדם? תגיד שאתה הולך לישון, תישן. הוא גם כל פעם איבר אחר. הולך להרים רגל, רגע, אני הולך... הולך ליישר את הגב. תן את הכל, מה אתה בוחר אחד? מכיר את זה? אני הולך לשים את הראש. איפה? אני הולך לעצום עין. תעצום את שתיהם! מה אתה במגדל שמירה? מה אתה עושה? מה זה סרט מצויר? הוא גם מרחיק את הטלפון. אתה לא רואה? תקרב, זה האינסטינקט. לא רואים כלום. או! גם אימא שלי משגעת אותי עם הטלפון, עם הטלפון במטבח, היא מדברת בשיחה, והיא אומרת לה, לא יודעת, נגמרת לי הבטריה נורא מהר, זה מאוד מאוד מוזר. נגמרת לי הבטריה ממש מהר, זה טלפון חדש, ועם הפנס, היא מעירה על תבלינים תוך... אני לא יודעת איך יכול להיות. איך זה? מכירים את זה? אתה מדבר בטלפון, אתה הולך ברחוב ויש לך טלפון מאימא שלך, אתה עונה, והיא לא על הקו. ואתה באמצע הרחוב, זה תפס אותך. תעבוד, אימא, אימא! אז היה ילד בן 40 שאיבד את אימא שלו, אימא! הופכת אותך למרקו, יש לך קוף על הכתף, אימא! אבל הכי הכי מוזר זה שאתה מדבר עם אימא שלך בטלפון, ותוך כדי השיחה, יש לך ממתינה ממנה. אני אפילו לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע אם אני רוצה לעשות את זה, אני לא יודע איך. גם מה האינטרס? <laughs> גם בשיחה הזאת לא קורה כלום, את רוצה שיהיה שעמום סראונד, את רוצה? <laughs> אני אוהב את ההורים שלי, אני אוהב אותם, הם עשו את המיטב. הם עשו את מה שהם יודעים, הם עשו את ה... אני יודע שהם אומרים את זה על משהו של כישלון, אבל הם עשו את הכי טוב שלהם. הגעתי אליו לקרוון כזה שהוא בנה, יש לו את החממה שלו, יש לו את הגידולים שלו, יש לו את החיות שלו, משק או טרקי, הכל, הזבל מייצר חשמל, דרך הקומפוסט מגדל את ה... בטריה, הבן אדם בטריה, יש לו שם הכל, יש לו משמעת לחיות, התרנגולת צריכה להעיר אותו בארבע בבוקר, אם היא לא מקרקרת, ארבע ודקה הוא אצלה בתוך הלול, עם פנס על הראש. מה השעה אצלך? יופי, יש לך שעה בהטלה. יש לו כלב כזה, רואה, <laughs> רואה, <laughs> רואה מניאק אחוש שרמוטה, רואה <laughs> כלב 
הוא אוהב את הכלב, עכשיו אני מקנא, בחיים לא קיבלתי מאבא שלי רבע מכמות האהבה הזאת, מסתכל על הכלב בהערצה, תראה איזה דבר, זה הכלב הזה. ואני הצלחתי עם משהו בחיים האלה. זה עם הכלב היפהפה הזה. אני כולי אכול קינה עוד שנייה בוכה, אני אומר, מה המיוחד בכלב? סתם כלב, מה זה סתם כלב? סתם כלב. חכם, חזק, יפה, נאמן, מצחיק. נכנסנו אליו הביתה, התחיל להכין לנו ארוחת בוקר הכי טריה שיש. אין יותר טרי מזה, הוא מחזיק את התרנגולת ככה מעל המחבת, אין יותר טרי. מחזיק אותה בצבא. כמה ביצים אתה רוצה? מה? כמה ביצים אתה רוצה בחביתה? והתרנגולת גם, תגיד לו, בוא נגמר עם זה, פשוט תגיד לו כמה. תגיד לו את הכמות ונגמר עם זה. לא יודע, שתיים, קבל, שלוש. פקם, פקם, פקם! אין יותר טרי מזה. ישבנו שמה, התחלנו ארוחת בוקר הכי טריה בעולם, השעה ארבע ורבע בבוקר. אבא שלי מתחיל לספר לי, אתה יודע, סבא אהרון, כשהוא ברח מהשואה, אז uh, היה לו תפילין על הגב, שעוברים במשפחה מדור לדור שישה דורות. למה אתה מספר לי את זה? אומר לי, כי אתם נוסעים לאירופה, אני רוצה שתעבור רגע בבית כנסת העתיק ברימנוב, אני רוצה שתניח שם תפילין בכיסא של סבא. מה אני כבר מבקש ממך? וואו, אבא, מה אני יכול להגיד לך על, על בקשה כזאת? אמרתי לו, לא. אנחנו עוזרים, <laughs> נוסעים להופיע, מה אתה קשור? קשות מוזרות. אז הוא אומר לי, אז אולי תעזור לי עם הענפים, אתה כבר פה. אמרתי לו, תשמע מה נעשה, תביא לי את התפילין, ואני אעשה את מה שביקשת הראשון. ולקחתי את התפילין, הייתי צריך לשכנע שני חברים למסע, שכשאנחנו שמים את ההופעות, אנחנו נוסעים לפולין להניח תפילין כחלק מהמסע, זה מסע מתועד, יש לנו, יש אותי, את שחר ויש את גרגורי הצלם. שהוא חבר מאוד טוב, איש גאון. מכירים את האנשים האלה שעושים מלא דברים, עושים אותם טוב? מצייר, מפסל, עורך, מצלם, הכל הוא עושה מדהים. עושה מלא דברים ומדהים. אני עושה כל פעם דבר אחד ואני עושה אותו בינוני. הבן אדם גאון, יש לו שתי חסרונות קטנים. ובאמת, אני חושב שלכל אחד מהחברים שלנו, אתה צריך כאילו לספוג את החסרונות בשביל להרוויח את הבן אדם. נכון? שני חסרונות קטנים. אוהב אוכל מגעיל וסוטה מין. התעלמת משני אלה, הרווחת בן אדם. בא אליו הביתה, אתה חייב לטעום את איזה פרוסה עם דבש. אמר לו, מה מיוחד בדבש? זה לא דבש רגיל. דבש גמלים. מה? גמלים עושים דבש? כן, אתה מקלף לו את הלמעלה. זה דבש, אתה מקלף לו את הדבש. וממיס את זה. אחי, אני אוותר. רוצה קורסון שקדים. קורסון שקדים. שקד האגוז? לא, מגרון של חתולים, אתה מוציא את השקד. זה טוב למטרי הכל. לא, אחי, אני, תודה. אתה רוצה קומפוט של רקטומים של דובי פנדה? לא, לא. וסוטה מין. יושבים במסעדה, הוא מצביע על המלצרית, עושה בושות. אתה חייב לשמוע מה הייתי עושה לה. אחי, אני אוותר. תקשיב, אתה... מוריד לה חולצה, מוריד לה את החזייה, שם אותה על הבטן. בורח לה חלב אם של חבר, על הגב. אתה מתכוון חלב אב. לא, לא, חלב של אימא של חבר. בורח לה על הגב. מוסז' מוסז' לוקק. מוסז' מוסז' לוקק. מוסז' לוקק, חובץ, לוקק. מוסז' מוסז' לוקק, חובץ. חובץ, חובץ, לוקק. חוליה, חוליה. אני אומר לכם, אני הרגשתי מחולל כאילו מדברים עליי. והמלצרית כל הזמן הזה גם הייתה לידינו. רוצים לאכול משהו? שאני אלך רגע להתקלח מהחרא הזה. גרגורי אמר כן, מה שצריך נעשה, נצלם את מה שצריך, יצא אחלה גבר. וגם שחר. נפגשתי עם שחר, אמרתי לו, צריך לנסוע. שחר הוא לא סתם חבר טוב, שחר הוא הרב הראשי של הסטנדאפ בישראל. הוא נותן לך מוטיבציה על סטנדאפ וגם מסתלבט עליך כמו שאף אחד לא יכול להסתלבט עליי. תחשבו, הוא עוזר לי להרגיש מה אתם מרגישים כשאתם באים להופעה שלי. הוא צוחק עליי. 
בא אליו ואני אומר לו אני עצוב, הופעה, וזה אומר אחי תעשה סטנדאפ יא בור של חרא, מה יותר טוב מלעשות סטנדאפ אחי, תעשה סטנדאפ אחי, תעשה סטנדאפ, אתה חי את המקצוע הכי טוב בעולם אחי, אתה מרכיב מילים למשפט, מלא מלא מילים מרכיבים למשפט, אתה מגיע להופעה, אתה אומר את המשפט והקהל עושה הא 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 אחי אתה מתכנת של אושר, יא בור של חרא, תעשה סטנדאפ אחי, אתה יודע שבן אדם צוחק הוא שורף קלוריות? אז כשאתה מצחיק אנשים אתה כאילו קונדיטור שמוציא עוגה שמורידה קלוריות. תעשה סטנדאפ יא בור של חרא אחי, אתה רופא אחי, אתה יודע שאתה רופא? אתה יודע שאתה מרפא אחי יא בור של חרא אחי? אחי יש לך גבות מטורפות אחי, יש לך גבות מעלה אחי, זה גבה אחי, או אבוב אחי, יש לך גבה אחי, אתה מרים גבה אחי, נתפס לך הגב אחי, אתה מרים גבה שושי אחי, יש לך גבות אחי למה? יש לך קרחת וזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך, שושי, תלבש את הראש הפוך אחי אחי תלבש אותו פשוט הפוך שושי תלבש אותו אחי גבות וזקן אחי תלבש שושי אחי תלבש אותו שישו חבר נחתנו באמסטרדם טעות לא משנה איזה משימה יש לכם באירופה לא להתחיל באמסטרדם היה שם איזה שעה וחצי שאני זוכר שהלכנו כזה שלושתנו וכל שנייה הסתכלנו אחד על השני וכאילו היינו מוכרים לנו אני גם חושב שאמרתי להם חבר'ה שכל אחד יזכור את השם של עצמו. היה את הרגע הזה. <laughs> עכשיו גרגורי מצלם הכל, ראינו אחר כך את ההקלטות, צילם סתם שבלולים, צילם דברים. <laughs> עוברים, אנחנו רואים מישהו מנגן כינור. איזה מעצבן זה כינור? <laughs> תמיד טקסי שואה, דברים עצובים, נכון? אין בימי הולדת כינור. מעצבן, איך אומרים כינור באנגלית? איך אומרים אלימות באנגלית? זה לא סתם. עכשיו ההוא שם מנגן אם יש לו כזה כובע של כסף. חסון אומר, אחי בוא נשים לו שתי יורו ונצלם איך הישראלים נותנים לאנשים כסף ברחוב. נצלם, תודה אחי, ננסה. אמרו יאללה, שם לו שתי יורו, וגרגורי, רגע, לא לחצתי רקורד, אתם לא מתאמים איתי. שחר לוקח את השתי יורו, חוזר אחורה. מוכן אחי? דבר. שם את הזה, לא היה פוקוס, אתה צריך להיות איתי, זה ארבע, חמש פעמים, לוקח, שם, לוקח, שם. ההוא מסכן, כנר, עיוור כזה גם. חבר'ה, גייס, גייס, סטאפיט, סטאפיט, הוא הרגיש שמשהו קורה, גייס, סטאפיט, עוברת איזה אוסטרלית, מסתכלת עליי, מה אתם עושים? אמר לה, we came to improve the image of Israel in the world. משם הגענו לצרפת, הגענו למלון, סוף סוף בן אדם אחד יודע אנגלית. Guys, I'm so happy to have people from Israel, I know all the rumors are bullshit, I'm happy to help you if there's anything I can do to improve your staying here. גרגורי, אחרי יומיים שמסתובבים אנשים מצחיקים, החליט שהוא רוצה גם לאלתר. דפק לו, we would like to have some cock and horse. מה שגרגורי רצה להגיד אה, זה קוקאין וזונות. <laughs> מה שבתכלס הוא אמר, אני אשמח לקבל <laughs> סוס וזין, אם יש לכם. <laughs> מה הבעיה? שאני עד היום לא יודע למה הוא באמת התכוון. <laughs> <laughs> אבל כששחררנו אותו בערבות מהמעצר... <laughs> השוטר הצרפתי, what the purpose of the visit? what the purpose of the visit? אמרתי לו, we came to improve the image of Israel in the world. משם הגענו ללונדון בשעה טובה. היום של הקונפרנס, של הכנס, סטנדאפיסטים מכל העולם, יש סטנדאפיסטים שחורים שמופיעים שלושים שנה. שלושים שנה הם עושים סטנדאפ, כל מילה שלהם זה פאנץ' בצבע. My girlfriend told me she want to do dog style. I told her, bitch, I don't see a face anyway. Cut ל... אתם רואים אותי על הבמה. אולי אני רואה את זה. אולי אני רואה את זה שאני לא אוהב שוז כשאני הסתכלתי בפנים. שחר, איך אומרים מדורה? שחר בודק כזה בגוגל. בונפייר, אחי. תודה. אולי כשאני הייתי בפנים של הבונפייר. פאנץ'. קהל שנא אותנו מאוד. 
Rassonne que c'est bon, 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 c'est והתקשרתי לאבא שלי כשהגעתי למלון. הלו. אבא, נו. שמע, מסתבר שההופעה של גילה זה לא ההופעה הכי גרועה שהייתה לי בחיים. נראה לי שהגעתי לתחתית חדשה. מה, מה היה? הופעתי באנגלית. נו. אני לא יודע אנגלית. אבא שלי אמר לי משהו מדהים שאני לא אשכח בחיים ומלווה אותי עד היום. ארי. לפעמים בשביל למלא את הריק צריך קודם כל לרוקן את המלא. וואו, אבא, some deep shit man? מה זה אומר? שהעגלה של הטרקטור מלאה בגזם. ואתה מופיע לגוססי, מופיע בשפה שאתה לא יודע. תבוא לעבוד עם אבא שלך, אני בשורה שבע, יאללה ביי, תגיע. הגענו למלון, שמתי שעון לשעה שש חמישים, והלכתי לישון באיזה ארבע. אבל כשאתה ישראלי, אתה אוכל ארוחת בוקר. <laughs> הגעתי למלון, וגם, וגם בארוחת בוקר זה הכל אכילה רגשית. גם, כשאתה מפסיד בקרב אתה כאילו, אני צריך שש פנקקים, אני צריך... אח, אני אומר לכם קומות. המגש, אתה לא רואה את המגש. אני הולך עם זה ככה ל... יושב, אוכל, נהנה, מגיעה אליי איזה בריטית, אתה מרגיש את החום של השנאה, היא עומדת לידך כזה. אם פה בסרט מצוייר יש צל כזה של הנבל, עליי. You from Israel, right? What? אין דבר יותר מבאס מזה שמישהו מזהה את המבטא שלך, בלי שדיברת. אמרתי לה, yes, yes, how did you know? The amount of food that you put on your plate, I could tell that you're Israeli because you guys are Israelis, you greedies, you pigs, Israeli pigs greedies. This is the most important meal of the day. Breakfast. It's the only free meal of the hotel. I hate Israelis, you guys are colonizers, you occupizers, you apartheiders. I said, there is apartheiders where... Where did they uh, put the up? Uh, I didn't do anything. You meet me for the first time. You, you, you pretty. I'm awesome. We can hang out to be together pretty awesome. A couple. <laughs> Let me get this straight. You got uh, my shimauti for stuff that I did a city before I was nolati? Apparently, yes. I said, okay, you want to play this history game? Okay, check this out. You guys are the colonizers. So why? Because you guys colonized. And we didn't... Why we have this conversation now in English if I'm the colonizer? You should know Hebrew. You don't know Hebrew. I know English quite a bit. So who's the colonizer? Not only me and you. Half of the world speaks English because of your greed. You know, people in India didn't wake up one morning all of a sudden. I think I'm going to try a new language today. <laughs> no. Someone fuck him over really good. You know who? English speaking people. Gaz bet is moon mushlam, shakar nichnasi magashokel. I think I'm gonna try new language today. Chicken man, chicken man, shoshi, shoshi, shoshi. You guys are not okay with the Palestinians. You guys are treating bad to the Palestinians. Listen, 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 listen. Listen, listen, listen. I'm not saying we're perfect. I'm telling you personally, I have a lot of Arab friends. But what you hear in the media, you don't know. I know my government does mistakes, but we're trying to do our best. But the conflict with the Palestinians, it's complicated. <laughs> you don't know anything. But people saying the war with Gaza and Israel is very childish, I'm telling you. They started. <laughs> but you know what we have that you guys didn't have? Like, what? We have border with them. Like, what do you mean? I said, like, you guys rode to the other side of the world. They were crazy. Before the times of the engine, they were not crazy. They were crazy. Look how much hate you've got to have towards people that you never met. To rode manually. Yeah, done it. Manually, they rode. 
to the other side of the world, her Christopher. <laughs> Let's fuck people that we never met before. Attila. Fuck you and fuck your queen. You know what you guys did? You know what you did to this planet? You tell me I'm the colonizer on this little land that we just take, say, okay, okay, hey, well, you. You know what you did? You took the black people, you put them from Africa, you kidnap the black people, you put them in America to work in sugar fields and cotton fields. Martila, you want to cotton your asses with cotton? You want to cotton and you want to caution? While you're sweetening your tea with this, how Christopher, look how polite we are. <laughs> We're polite, we're the tea culture, we're polite. Martila, fuck you, that's a tea, what tea? <laughs> you stole the tea from China, it's not even yours. How do you know that we stole the tea from China? Tea, chai, China. <laughs> you can do better with the Palestinians. I told her, Martila, at Shamat El Kipat Barzel, you heard of the Iron Dome? The what? You heard of the Iron Dome? It's a weapon that we invested billions of dollars, Amon Kesef. We invested in the Iron Dome, the cutest weapon ever invented. No one gets hurt. Their rocket, our rocket, meets each other in the sky, schnappels. <laughs> nothing, nothing. No, I don't care the terrorists, he can be alive, we are rocket, their rocket, only schnappels, everybody's fine. And still, they think that we are the bad guys. So now the IDF works of the next generation of this weapon, the iron cake. So they take the heat of the rocket of the enemy and we add ingredients. <laughs> Mitzrahim. Now it turns to a cake and the cake does you turn to the same direction when the rocket came from. <laughs> Relocate the terrorists from the sky and lands gently with a special parachute on top of the terrorist lap. <laughs> By the time it lands, it writes the name of the terrorist on top of the cake with the special cream that we invented. <laughs> Hello, Mohammed. <laughs> Most likely. <laughs> we are so sorry. <laughs> Thank you. We're so sorry that you got mad. We hope you forgive you for your own anger attack. Please accept this cake as a compensation from you to you. We love you. Don't forget, we are cousins, bro. Flower and IDF, smiling. And then the BDS is gonna go, they try to raise our sugar levels, they do it on purpose, they wanna cause a diabetes, fuck Israel, Allahu Akbar. You have a lot of knowledge. This is impressive. You have a lot of knowledge. This is impressive. You have a lot of knowledge. This is very impressive. <laughs> תעשו איתו מין. זה גם הנקמה הכי טובה אם אתה ישראלי. אתה גומר מהר בולבול קטן, היא חשבה הולך להיות סקס ארוך וזה. שבע ורבע הייתי כבר ארוחת בוקר שנייה בקבלה. האיש שם בקבלה של החדר אוכל, What are you doing here again? I came to improve the image of Israel in the world. Move, move. I came. Move. To improve. הגענו לפולין בשעה טובה, אני נוהג באוטו. שחר יושב לידי גרגורי מאחורה. אני חושב על סבא שלי, איך הוא ברח מנאצים, איך הוא הלך יחף בשלג. סיפורים שלו מתחברים לי למראות שאני רואה. וחסון פה, בתוך האוזן שלי. אחי, יש לך גבות מטורפות, אחי, אחי, מה זה זה? גבאו הבוב, גבאו הבוב, אחי. צריך לשים משולש אזהרה על הגבה. כדי להזהיר את היבשת, אחי, איזה גבה, אחי, אל תעשה ברקס חירום שלא תפצע את הכרית עם הגבה. שושי, אחי, יש לך גבות, אחי. אמרתי לו, שמע, שחר לא כל כך מתאים, אני כאילו... אני חושב על סבא, ואתה יודע, זה לא מתאים. אחי, סליחה, לא ידעתי. זה הסבא שאנחנו נוסעים לבית כנסת שלו? לא, כן. אחי. 
סליחה, אחי. אפשר שאלה אחת, אחי? <laughs> ברור, דבר. סבא שלך בבית כנסת, הוא היה גבאי, אחי? או שהוא היה... מה הוא היה, אחי? שושי! שושי! לאט לאט הוא נרדם, שחר כל כך חרוץ גם כשהוא ישן עובד. תל אביב הוא... אני אגיד לך מה זה הולך. אני אשמע זה. בלוק אחי, בלוק על צרפת אחי, מה הבעיה עכשיו? אני רוצה לסתכל על זה. מה שאני עושה זה דבר אחי, מה הבעיה עכשיו? שושי, תל אביב. כשהוא ישן אני יכול לשמוע את גרגורי מאחורה. מכירים רוסי שיוצא לו רק מבטא בלי טקסט? מתארגן למשפט? יוצא לו כזה מאחורה. ניאם 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 דבר ניאם ניאם נולדת בארץ מה אתה? אני כבר ממש ממש רעב מעל שש שעות שלא אכלתי מלפפון חמוץ אחי אומרים מלפפון חמוץ לא אתה לא הבנת לוקחים חמוץ לוקחים מלפפון ומה שאתה עושה אתה פשוט בכוח אני לא רוצה לדעת עצרנו בפונדק דרכים, אמרתי אני אנוח קצת וגם ניתן לחבר'ה לרוץ בדשא להוציא אנרגיה. נכנסנו לפונדק, יש שם אישה עומדת ככה, מסכנה, מבוגרת, יש לה עין ושומה, אתה לא יודע מה זה, מה עומד. מכירים שמישהו מבוגר, מבוגר, מבוגר מאוד, שאתה אומר לא משנה איזה גיל היא תגיד עכשיו, היא יחמירה. בת כמה? 300? נראית יותר. וואלה. ככה כיפוף, והבן אדם יוצא מפה בכלל, משהו מוזר! יש לה תג שם כזה, ניזלדה. What do you have food? Like legit food? We have a good... No, good how? What? How? 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 Good tasty how? What do you say how? Yes, but it's the... Mumu? How? Or waff of how? The mumu waff of how? It's a good how. You eat it, you're good to go. Good cow. Yes, but you don't understand the question. It's two different animals. It could be moo, moo, cow. It's cow. But waf, 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 it's how. Not how. How. We have the moo, 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 moo. Waf, waf, how we have. You have or the animal have have? You have or the animal have have? What have is have? You have or the animal? עכשיו שחר מסתכל עליה, עליי, עליה, עליי. אחי, בואנה, יש לה אנגלית מעולה, אתה יודע? היא יכולה ללמד אותך אנגלית. וגרגורי מהצד השני, מה אני חייב לטעום את הכלבלבון? תגיד לה, שתדפיס שלא ייגמר הכלבלבונים. אני נשבעתי לסבא שלי. שאם אני אהיה בפולין אני אטעם את הכלבלבון עם המקומיים. לקחתי מרק ביצה, שזה מרק עם ביצה, מה שבטוח בטוח. מנה מגעילה, זה מגיע עם הקערית הקאה, הכל מלא, אתה לא יודע מה זה מה. ואתה הכרחתי את עצמי לאכול, אני אומר לכם, דוחה, מריח, מגעיל, הכרחתי את עצמי לאכול, אמרתי, אם אני אמות מרעב בפולין. סבא שלי כזה בקבר, איזה אידיוט, איך, איך? מה אני עברתי בשביל שהוא ייוולד שם? קיצור, הכינו צהריים. אני וחסון חיכינו לגרגורי ליד האוטו שיסיים את הסקס עם דיזלדה. אנחנו יושבים באוטו, גרגורי נכנס כזה כולו זחוח. אני עליתי על שיטה מעולה איך לדעת איך עישנתי רעי כשהיא תהיה מבוגרת. לא, איך? אתה דופק אותה כשהיא מאוד מבוגרת, וככה אתה יודע. גרגורי, אולי לא תדבר יותר בחיים. חיכיתי שהם יירדמו בשביל לשים לעצמי את הפלייליסט שלי. שמתם לב שפלייליסט זה משהו מאוד אישי? אז אני, בגלל שאני חצי פולני, חצי מרוקאי, אני טוב לי כשרע לי. ו... וכשרע לי אני כאילו, אה, נעים לי, והנעימות הזאת עושה לי לא כיף. והלא כיף הזה עוד יותר מרים לי. ואז אני מתבאס שטוב לי, והבאסה הזאת עושה לי נעים. זה ה... ככה אני מסדר את הפלייליסט. מתחיל מאיזה משהו מזרחי כזה... איפה כל החברות שלך? אני רוצה לקרוא כפיים, הופה, תגידי הופה, תגידי צ'יקי צ'יקי טאם, צ'יקי 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 טאם. 
אברך לא בא מבורך זה הנער שעל המעלה כי הנער הזה עכשיו הוא מלאך לא עוד יברכו לא עוד יבורך אלוהים אלוהים נעשה את כל השיר אלוהים אלוהים אל תלך תשובה עם חורף עם חיבוק בשתי נערך הסתכלת עליו כבר הבנתי איך פנים אל מול פנים פגישה באמצע החיים הגענו אל עצמנו במקומות כל כך ש... איזה יום איזה יום עבור אלוהי אני אוהב את ביונסה גם אתם מכירים ביונסה? Never wanna fall down Baby in the pool of fun מכירים את השיר הזה? היי לא? אני מת על השיר הזה, השיר נותן לי השראה אין פה גייז, אתה איפה היית זה שמקודם? תקשיב, אני אגיד לכם למה אני אוהב את ביונסה, אני אגיד לכם את האמת, אני ראיתי עליה את הספיישל בנטפליקס וזהו נהיה סיפור אהבה, הבחורה הזאת היא מדהימה, כל אומן שאתם רואים, אומן במה, צייר לא משנה מה, אתם ישר יכולים לדעת האם הוא שמה בשבילו או בשבילם, תחשבו על זה, כל אומן שאתם מכירים, האם הוא עושה את הגיפטד, המתנה שהוא קיבל, הוא לוקח אותה לעצמו ורוצה בשביל עצמו דברים, או שהוא רוצה לפזר אותה החוצה ולהיות שם אומן בשביל מישהו אחר, וביונסה היא אחוש ערמותה שמה בשביל אחרים, היא נלחמת על חופש בין שחורים, היא נלחמת על, על תקרת זכוכית לנשים, והיא אומנית מדהימה והיא רקדנית, והיא בן אדם הפצצות של החיים, ואני צופה בנטפליקס ספיישל שלה ואני מתרגש מזה ואני אומר לאשתי תקשיבי אנחנו בדיוק אני וביונסה אני מרגיש אנחנו ב... זה אנחנו אותו דבר זה זוועה הכל כזה אומרת לי מה? אני מרגיש שאנחנו כאילו זה אותם ערכים זה אותו דבר אני גם חשוב לי העולם אני גם עושה דברים אני אומרת לי כן אבל אתה קם בשתיים עכשיו מסתכל עליי אני מה הבעיה שאני רואה נטפליקס ויש לי כאילו דלי של פיפי ואני נרדם יש איזה קן צרפתי של הקליפות של הגרעינים מוביל כזה עד השלט תמי ותמי שאני אראה איפה השלט פירורר אז אשתי מתחילה להגיד את זה אין שום דמיון אתה יודע היא גם מתאמנת היא גם כאילו מתחילה להטיח בי את ההבדלים אני יודע שזה לא בדיוק אותו בן אדם אבל כאילו בגדול זה דומה היא גם מתקלחת כל יום בסדר הבנתי אבל אני כאילו לפחות לביונסה גם יש קשיים בזוגיות. ידעתם שיש לה קשיים בזוגיות. איזה סיכוי יש למין הגברי שתאמינו לנו שאנחנו לא בוגדים בכן אם ג'ייזי בגד בביונסה. ביונסה יש לה את התחת הכי יפה בעולם מיליארדרית ג'ייזי האידיוט הזה. איך אתה בוגד בך? זרים מעוננים עליה. איך אתה מעיז? אנחנו עולים את העליות של רימנוב חבר'ה. הכפר שאליו אנחנו נוסעים. אני רואה את הבית כנסת מרחוק. ואני מתרגש ואני אומר, מה אבא שלי ביקש ממני? לא, אני לא יודע אם אני, 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 זה אפס אני. כשסבא שלי כמעט מת, היה במלחמת עולם. סבא שלי שרד מלחמת עולם. אבא שלי שרד שתי מלחמות ישראל, קפץ על רימון, הציל את חבר שלו. אני? פעם אחת לא היה לי אינטרנט, עשר דקות. <laughs> הייתי איתם על הקו איזה שעתיים, אני אשרוף את החברה הזאת, אני אשרוף אתכם. <laughs> אני אבוא עם בנזין ואני פשוט אדליק את המקום, אני אשרוף הכל. מה האנשים האלה עברו, מה העם היהודי עבר, עברנו דברים, אנחנו העם היחיד המתועד בדפי ההיסטוריה של האנושות, אנחנו העם היחיד שהחזיר תרבות, שפה ולאום אחרי אלפיים שנה, החזיר מדינה לארצה, היחידים, והעם מיוחד מוציא טכנולוגיה, מוציא תרופות, מוציא פתרונות, מוציא מוחות, אנחנו מספר אחד יצואני מוחות לעולם, אנחנו יושבים על מדינה כזאת קטנה, מוקפת עובדי, חמישים ושש מדינות אויב, התבאה לעוד השנות, השנות, אנחנו חבר'ה, מיד אחת כאילו, חבר'ה אנחנו פשוט מפתחים פה אם נתמקד בכם, נזרק לך את התחת, אז תן לי רגע... <laughs> אנשים משתמשים בווייז בשביל להגיע להפגנות נגדנו, משתמשים בווייז שאנחנו המצאנו. <laughs> ואני חלק מהעם הזה, אני פתאום מתרגש ואני לא סתם חלק מהעם הזה, אני אחד האנשים הכי חכמים. <laughs> בעם הכי חכם בעולם. והגענו לבית כנסת והוא היה סגור כי לא בדקתי לפני. הוא שם מאוד מוזר היה לנסוע שלושה ימים למקום והוא סגור וכולם מסתכלים עליך כזה מוזר. איך בשלישייה הזאת אני, אני יצאתי הכי אידיוט. היה כזה טלפון על השער, אני מתקשר כזה. הולו. היי, מי נאם איז פונדר, אני קם פרום ישראל אספיישלי, אני ניתן לו אופן דה גייט פרומי, כי אני רוצה להיכנס לתוך הסינגוג. My grandfather used to pray here, he lived here, but you guys helped the Nazis, and then he... 
He ran away. I just want to get inside the synagogue and put my grandfather's fill in and we fit him. <laughs> we have a good, good, nice how. Momo, waff, waff, how if you want. Good, good, how. Something, something, you know, good. Gregory said to me, don't tell me that I'm here. I'm here. אני שם את הילקוט של התפילין, ואני זוכל מתחת לשער, חבר'ה לך. זוכל כזה, ואני קולט פה, אני, אני כמו סבא שלי, אני זוכל עם תפילין על הגב באירופה. ולא רק זה, אני גם מזיז ענפים. <laughs> אני שלושה דורות. <laughs> מגיע כזה לבית כנסת, הבית כנסת נעול, אבל אני מסתכל מהחלון, ואני רואה את כיסא 35, הכיסא של סבא, אני מניח תפילין, ואני כולי... <laughs> תחושה של קדושה, אני רואה את השכינה, אני מרגיש את כל הדברים שהיו חסרים לי, תמיד צחקתי על דתיים, ופתאום אמרתי, צריך להבין גם אנשים אחרים, כאילו הכל הסתדר, כל החלקים, טבע, הכל ביחד. אם האריה יאכל יותר מדי זברות, אז ייגמרו הזברות. לא יודע, הבנתי מלא מלא דברים פתאום. ופתאום אני שומע משהו כזה מהצד, שמושך לי את הרוחניות. יצא לכם פעם, כאילו, להיות ברוחניות כאלה, לנסות לעוף? ופתאום, מישהו מושך אתכם למטה? פתאום אני שומע כזה, חסון, אחי, אף פעם לא שאלת אותי איך זה שאני כל כך אוהב, בתיאבד. אחי, צודק, באמת הנושא הזה לא עלה מעולם, אחי. תגיד, גרגורי, כן ידידי, איך זה שאתה כל כך אוהב בתיאבז? זה לא בתיאבז, פותיאבז. יצא לי כזה. אני מכה אחת נהייתי טבעוני, וזה היה שמה. התקשרתי לאבא שלי. הלו. אבא? נו. מה קורה מלך? מי זה? הבן שלך. יש לך בן אחד. אמרתי אבא, יש לך בן אחד. נו. אז זה אני, הבן הזה. תשמע... אני בסוף המסע עכשיו, אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך. הלו. כן, שומעים מעולה. אבא, אני למדתי המון מהמסע הזה, ואני רוצה להודות לך, כי בזכותך עברתי את כל הדברים שאני צריך לעבור. אני הבנתי את הדבר הכי חשוב, שהכישלון הוא גם ההפך מההצלחה, והוא גם התנאי קבלה שלה. אז הוא אומר לי, אני האמנתי בך כל הזמן. כאילו, זה לא נכון. <laughs> לא, לא, אני האמנתי בך. אז למה רצית שאני אעבוד איתך בפרדס? כי ידעתי שרק אם אני אתן לך הרגשה שאני לא מאמין בך, ושהאלטרנטיבה שלך זו הפרדס או הסטנדאפ, רק ככה אתה תצליח. <laughs> וואו, אבא, מרגש אותי. תן איזה משפט ככה לסיום המופע. קבל. <laughs> מי שיפחד להזיז את הענפים שהחיים מזמנים לו, יצטרך להזיז ענפים בחיים של מישהו אחר. יואו, אבא, איזה מרגש זה. תודה. נשמה שלי. באמת? כן, זה כלב, אני אומר לך, רמה גבוהה. תודה שבאתם, חבר'ה, אוהב אתכם, תודה רבה.